buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a este programa Pasión, ya lo saben en la sintonía de Radio La Isla y también de Tele Isla. Un nuevo día, ya prácticamente, bueno, la próxima vez que nos veamos, que nos podáis escuchar, ya estamos metidos de lleno en la semana de pasión, ya estarán los pasos la mayoría en las iglesias esperando esa primera levantada y sobre todo los cofares de Cristo Rey esperando que esas puertas de la capilla de la Salle se abran. Pero hasta entonces también, este próximo domingo, Domingo de Pasión, es un día importante en San Fernando y tenemos con nosotros a una de las hermandades también, que no solo tienen actos este Domingo de Pasión, sino que lo tienen también el próximo lunes, una hermandad que estrena Junta de Gobierno, una hermandad que es quizás de las que mayores novedades aportes en, el próximo, en la próxima Semana Santa. Me estoy refiriendo lógicamente a la hermandad del prendimiento del parque, de la parroquia de San José Artesano y tenemos con nosotros lógicamente a Rafael López Ponce, el nuevo hermano mayor de, de la hermandad, aunque con muchos años también en la Junta de Gobierno de, de la hermandad, a Juan Domingo Vidal, que es el delegado de formación de la hermandad del prendimiento, a Desiree Álvarez, que es la presidenta del grupo joven y a Germán Collado, que es el delegado de cultos de la hermandad sacramental del emprendimiento. A todos buenas tardes y, y bueno, en buenas principio, tarde, buenas tardes. ¿cómo afronta una junta nueva una salida más que importante? Porque de alguna forma, bueno, ese paso ya va a empezar a mostrar talla y un martes santo diferente en el barrio del parque. Pues este año con una gran ilusión y mucha responsabilidad hacer una nueva junta de gobierno. Aunque la mayoría de los miembros que la componen ya han estado en, en juntas anteriores y hay también nuevas incorporaciones que nos aportan juventud. Uh -huh. Sobre todo porque esa, ese relevo generacional, por así decirlo, dentro de una hermandad siempre es importante para mantener vivo, pero también contar con la experiencia de los que ya de alguna forma no solo han mantenido la hermandad en los últimos años, sino que la han potenciado ¿no? y, la han, y han hecho que crezca tanto en el patrimonio, por así decirlo, físico como el patrimonio humano. ¿no? Eh, la experiencia de todos ellos es, es muy importante. Siempre son los que nos van aconsejando. Y, y la juventud nos aporta nuevas ideas, nuevos aires y entre la experiencia y la juventud pues se logra un buen equipo uh -huh. Juan Domingo, ¿tú <coughs> Domínguez Domínguez, sí, dime Bueno, yo es la primera vez yo estuve en el grupo joven hace, un tiempo, hace mucho tiempo uh -huh. ya, desde el principio de la uh -huh. fundacional y esta es la primera vez, yo soy una de las nuevas incorporaciones de esta nueva junta de gobierno uh -huh. Bien, con ilusión, la verdad es que no me coge de, de sorpresa, ¿no? Una familia eh, cofrade, mi hermano Joaquín lo es, mi hermano Jesús también, y yo lo, lo fui en su tiempo, luego estuve un poco apartado. Y eh, estamos con mucha ilusión, además yo desde la vocalía de formación estoy en contacto con el, con el grupo joven y, y es muy gratificante porque si miramos un poco a lo que es la Junta de Gobierno de nosotros gran parte, no sé, Rafa, un porcentaje muy elevado eh, es de gente que ya, ya hemos pasado por, por los grupos jóvenes. Uh -huh. Sí, porque además no podemos olvidar que la hermandad celebró hace recientemente el 25 aniversario, que son ya 25 años de vida, y bueno, 25 años que se han notado, ¿no? Sobre tú lo has tenido que notar mucho de, desde los principios del prendimiento a cómo está hoy en día el prendimiento. ¿no? Indudablemente, mira, el otro día cuando fue la, la exaltación de, o la presentación del, del cartel. cartel, que estuvo allí Paco Aranda, y él decía, muy bien dicho, que la primera vez que pasamos por el parque, que fue en el 85, él decía que no había prácticamente nadie y, y era cierto. Yo recuerdo cómo bajábamos la calle Asturias y prácticamente estábamos en, en familia, estábamos el cortejo y, y muy poquito más. Y ahora ves, el parque abarrotado, cuando salimos del parque y los dos pasos esperan, subimos arriba, no tiene absolutamente nada que ver. Este año, además, vamos a estrenar, si Dios quiere, un, como tú bien has dicho, una parte ya tallada, el frontal, el tercero y las esquinas del paso, que le va a dar una impronta extraordinaria. Ya lo vamos a ver. Va a ser una nueva imagen de, del prendimiento en la calle, lógicamente, pero es muy importante lo que estás diciendo de, de la evolución del parque, porque es cierto que los primeros años del prendimiento, ese parque no tenía la cantidad de público que hay hoy. No sé si a lo mejor también el parque parecía más oscuro de lo que de lo que es y la fuerza que tenían barrios como La Pastora o como era la calle Comedia, Caridad o El Huerto ahí, lógicamente pesaba sobre una hermandad nueva, ¿no? Pero hoy en día ya aprendimiento con 25 años, lo cierto es que en Capuchinas no se cabe, que en el parque no se cabe, Colón. y es que en Colón exactamente igual, y en la calle Real igual, y cuando va subiendo Isabel Peral, 
pues, las aceras llenas de reventar también. O sea, que es que un, prácticamente desde que pasa carrera oficial tiene el itinerario lleno y desde que sale también, desde Capuchina hasta Colón abajo, está lleno. ¿no? Uh -huh. A eso también ha contribuido también en los últimos años la, la escenografía de del paso, la teatralidad que está alcanzando ¿no? uh -huh. antes teníamos un problema que no era otro que un problema espacial el, espacio. Uh -huh. Tenía, el paso era lo que era y no podía dar más de sí, ahora no ahora ya con más espacio la incorporación de, del Sanedrita, que por cierto aprovecho para decir que no se trata de, ni de Caifás ni de Anás porque había ha, ha salido, por todos, ha salido lados. por todos lados que el prendimiento había cometido un error diciendo Caifás y Anás en ningún uh -huh. momento es un, un Sanedrita un, sanedrita, un sacerdote pues se ha podido ver cómo se ha ido ganando en teatralidad. El San Pedro ahora tiene una postura más beligerante, antes era una postura un tanto pasiva, ahora ya eh, es más beligerante. Y todo ha cobrado un poco más de sentido, ¿no? Esa teatralidad que tanto aportó Castillo Lastruzzi, ¿no? Uh -huh. Que si sí, algo que... aportó a la Semana Santa fue precisamente eso, la funcionalidad de, de los misterios. De las imágenes. Uh -huh. Bueno, Juan Domingo, se acaba de terminar el triduo también, eh, el besapié de, del Cristo. Se ha presentado el cartel. Eh, bueno, eh, otra de las cosas que también destacan, desde luego, es que el Cristo esté puesto en vez pie con esa túnica bordada, ¿no? Que no podemos olvidar que también es otra de las últimas a, a, adquisiciones de la hermandad. Pues sí, pues la verdad que decidimos exponer este año nuestro triduo, la nueva túnica bordada del Cristo, ya que consideramos que es una gran joya y una gran adquisición que han conseguido hacer nuestra hermandad. Por lo tanto, la verdad que este año el Cristo ha lucido muchísimo en el triduo. Desde mi incorporación también a la Junta de Gobierno hemos intentado darle mayor solemnidad a los actos, ayudando con el Grupo Joven y nunca desvinculándonos de la liturgia. ¿Y qué función tiene el Grupo Joven en la hermandad? ¿Qué hace en la hermandad el Grupo Joven? Decir, eh? Pues básicamente el Grupo Joven ayuda en todo lo que puede. Ya sabemos que bueno somos chavales, estamos estudiando, no podemos al 100% volcarnos en la, en la hermandad, pero... Vamos, todo en cultos, vía crucis, la salida procesional es siempre volcándonos y claro, uh -huh. es muy gratificante ver como el martes santo, todo ese trabajo, pues, vamos, que te voy a contar. Uh -huh. Hombre, eh, que es curioso también ¿no? que un grupo joven tenga participación, sobre todo um, tal como están muchas hermandades que están trabajando ya con grupos infantiles para dentro de un año tener un grupo joven. ¿no? Es difícil encontrar un joven hoy que que como bien dice Desiree, que están estudiando y están y el tiempo libre lo dediquen a la hermandad en vez de dedicarlo a, al ocio o a otra cosa. Uh -huh. Y sobre todo que tengan la paciencia de la llegada, porque claro, la, vamos a decir, las plazas de, en, en una junta de gobierno son limitadas. Entonces cuando se convoca una nueva junta de gobierno van 14. Y entonces uh -huh. tener esa paciencia la verdad es que es de agradecer. Es un trabajo callado, es un trabajo que muchas veces no, no se reconoce, bueno, y desde aquí aprovecho para felicitar a decir al Grupo Joven. Yo que estoy en contacto con ellos. Germán también, está mucho tiempo con ellos. Bueno, lo cierto también, otra de las cualidades del, del prendimiento, y quizás de la, de la gran aceptación que tiene el prendimiento, es que el, cuando se llega a la iglesia del parque o a la misma casa de hermandad, la hermandad del prendimiento tiene ya en su honor, es decir, que recibe con los brazos abiertos y que cualquier persona de fuera ajena a la hermandad, ajena a la parroquia incluso ajena a la propia ciudad de San Fernando se sienta acogido como si fuera su propia casa o hasta mejor lo dicen y además es una realidad palpable pero lo dicen cada vez más personas y eso denota de alguna forma lo que yo decía antes del patrimonio humano de la cofradía del prendimiento para la hermandad el patrimonio humano es algo muy importante y siempre estamos pendientes a todos los detalles de, de cuidarlo. Todos los hermanos son bienvenidos a la casa de hermandad, incluso, como tú has dicho, los que no son hermanos y vienen a conocer el patrimonio que está en la hermandad, todos tienen las puertas, las puertas abiertas para todo lo que deseen. Cualquier cosa que hace la hermandad, de, no voy a decir ya una verbena, pero cualquier evento que hace tiene una participación, cualquier culto, el propio Via Crucis ¿no? de, del lunes uh -huh. que está también creciendo, o sea, uh -huh. lleva pocos años y se está afianzando uh -huh. bastante bien. Desde hace unos cinco años que empezó el, el Via Crucis, la participación año tras año se ha ido, se ha ido multiplicando. Uh -huh. El último año, cuando salió el Via Crucis, iba por el interior del parque, parecía el Martes Santo. Uh -huh. Sí, había muchísima... Sí, muchísima participación. 
Yo creo que es que nosotros, desde, desde el inicio, por lo que antes estábamos hablando, ¿no? Por un, un inicio tan, tan difícil, tan complicado, salíamos desde debajo de un toldo. Entonces, yo creo que, que eso nos ha hecho de alguna manera más fuerte, ¿no? Tenemos ese carácter, vamos a decirlo para entender, un cierto carácter franciscano, en ese sentido. Por, de, por la dificultad. De la austeridad, claro, porque incluso ahora, cuando tenemos que salir y entrar y recogernos, no son muy lucidas ni la salida ni la recogida por problemas estructurales de la iglesia entonces cada reto que se nos presenta parece que lo que no te mata te hace más fuerte ¿no? uh -huh. y en ese sentido yo creo que por eso son, somos tan cohesionados y tenemos tanta tanta fuerza porque estamos acostumbrados a, a vencer las dificultades y además otra cosa importante es la, lo como dice Rafa ¿no? el buen ambiente que hay dentro de, de una hermandad yo creo que eso transpira, eso se nota uh -huh. en la calle. Es difícil llevar a buen término una, una hermandad con proyectos tan importantes como tenemos si no, si no hay cohesión dentro del grupo. Es claro, es claro, que si no hay esa unión es muy difícil tirar hacia adelante con las inversiones que hay y los proyectos que hay. Pero uno de los puntos claves de emprendimiento además en la salida del Martes Santo es las capuchinas. Las capuchinas además con una base fundamentada y aunque no la hermandad no es ni franciscana ni nada, pero sí es verdad que el origen o la pretendida erección canónica de la hermandad, donde primero se tocó fue en las capuchinas la capuchina por parte de los fundadores. Y gracias a eso, bueno, el, la, el paso por las capuchinas, y el volver los pasos a las monjitas y demás, se ha convertido en algo tan importante que está la cofradía saliendo y allí está lleno de gente. Es que, mm. es que estamos hablando que la cofradía sale y allí ya hay gente esperando que pase el prendimiento, que es importante. Las capuchinas es un punto importante de, del itinerario de, de la hermandad y desde el inicio que se pretendió la erección canónica allí, al final no pudo ser, pero siempre hay una relación durante todo el año con, con las hermanas capuchinas. Uh -huh. Y es muy importante la, la estación de penitencia que realizamos dentro. Y después también, otra de las cosas importantes, el itinerario que a lo largo de los años se ha ido perfilando mmm, poco a poco. Eh, es verdad que también, como decía, se ha tenido que luchar contra viento y marea, la adversidad, porque hasta... La subida al parque hubo que cambiarla sí. por culpa del aparcamiento no subterráneo y demás. O sea, se rompió también con algo que había de, de mucho tiempo y que era algo más, más directo. Pero bueno, pese a todo, a todo se le ha ido sacando partido. ¿no? Y se, como bien dice, lo que no te mata te hace más fuerte y la hermandad se ha hecho fuerte y donde vaya sigue creciendo. Sí, es volver a lo mismo, ¿no? Es que no nos queda más remedio. Parece que cuando ya hemos saltado un obstáculo eh, él, se nos pone otro. Pero bueno, mira, hay que afrontarlo con, con ganas, con interés, con alegría uh -huh. y con trabajo. Porque si algo ha tenido el prendimiento desde que se fundó es trabajo. O sea, no podemos decir con orgullo que, que este año, con todo lo que salgamos, a, a la gente le gustará más, le gustará menos. Será más bonito, más feo, eso ya cada uno... Es cuestión de los gustos, claro. exactamente. Pero con todo lo que salgamos es nuestro. Quiero decir, y esto es a través de una, de una política económica, de austeridad, de mucho esfuerzo y de trabajo. No, el secreto del emprendimiento es que desde que se fundó está basado en el trabajo. Y el secreto del emprendimiento también es que va a Sevilla a recoger el paso y se vive con, con una ilusión mm. desorbitada, ¿no? <risa> Eso es un, un acontecimiento que el paso venga de, de Sevilla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van a poder ver, la, eh, eh, bueno, tanto los oyentes como el público que nos vea, cómo van a poder ver ese paso el martes santo? ¿Qué es lo que va a mostrar nuevo el paso del emprendimiento? Este año va a haber una nueva imagen totalmente distinta a la que, la que hemos visto años anteriores. Se, va, se ha tallado el frontal de la canastilla, la trasera y las cuatro esquinas. Uh -huh. Y nos da una visión totalmente Distinto. nueva. Uh -huh. claro. Dentro de poco lo podremos podremos verlo. La semana que viene ya, prácticamente, ¿no? Prácticamente la semana que viene. Uh -huh. Claro que Aunque, sí. Uy, perdón, no. Sí, sí, sí. Aunque hablamos de los estrenos que estamos realizando, también mmm, la elaboración del nuevo paso lleva asociada una importante obra social uh -huh, a sí. través de la Bolsa de Caridad. Sí, hay que decirlo además porque muchas personas pueden decir, bueno, en estos tiempos que corren, eh, hay que decir dos cosas. Primero, que una cofradía no hace nada sin que vaya aparejado una labor social y que lógicamente hay que invertir y hacer cosas porque lo que no podemos hacer es dejar que también los talleres de talla y el personal que vive de ahí termine también en un comedor social, ¿no? Uh -huh. Es que esto es una, una rueda que afecta a todo uh -huh. el mundo. Una parte importante de, de los ingresos destinados al paso van, de, van a la obra social de la bolsa de caridad. Uh -huh. 
Bueno, eso es el, el paso, pero además también hay un guión espectacular. ¿no? <risa> hay un guión concepcionista que está realizando el taller de bordado de la hermandad, que ya se puso en marcha hace dos años. Uh -huh. El año pasado las mujeres de la hermandad hicieron una salla negra para María para Santísima del Buen Fin y este año están realizando el, el guión, que va a ser un, un estreno muy, Import, muy novedoso. Importante y que de alguna forma viene a demostrar que al cabo de 25 años, y aunque ya se vienen cambiando muchos enseres, muchos atributos en el cortejo, se sigue mejorando lo que había, porque se, se empieza siempre en plan a lo justo con, claro. con cosas más de pegadito y de cosas así ya con el tiempo se va creciendo se van amortizando <risa> las deudas y se va cre se sigue creciendo en patrimonio ¿no? y la verdad que la creación del taller de bordado ha sido importantísimo para, para el patrimonio están aprendiendo a bordar y todo ello el guión va bajo la dirección de, de Juan Guerrero y, y, y Juan Dolores González, González. Uh -huh. Bueno, y cuando llegan lo, los cultos, Germán, eh, ¿qué es lo que, ¿cómo lo viví? Porque ac acabáis de tener ahora el triduo sí. y este domingo tenéis el besamano de la Virgen del Buen Fin y el lunes el Vía Crucis y, y el martes prácticamente los pasos para pa la iglesia, que es que ya es no parar. ¿no? Hombre, pues principalmente <coughs> contamos con la base de que tenemos un magnífico equipo de mayordomía que es fundamental. Que eso además, es también. fundamental, eh, un trabajo enorme que se puede después apreciar, pero que después es algo que se hace en silencio y es a partir de esa gran base de donde emanan los cultos. Entonces, mmm, ahora sí, es todo algo contrarreloj, pero en cuanto el equipo se pone a trabajar, no hay apenas dificultad ninguna. Y ya es con la participación del grupo joven, como intentamos darle una mayor solemnidad a la función principal y ahora con el besamano a María Santísima del Buen Fin. Uh -huh. ¿Y el grupo joven cómo está viviendo en la, en la hermandad? ¿Crece? ¿Está estabilizado? O sea, ¿Hay intención de nuevos jóvenes de ir incorporándose a, a esa actividad? Pues sí, la verdad es que está creciendo. Ahora recientemente acaban de entrar tres chavales nuevos y con muchísimas gran, ganas, aunque todos los tenemos desde el principio. Uh -huh. Y bueno, en los cultos participamos también, eh, hacemos turnos para besapiés, besamanos, en las funciones principales también, siempre se cuenta con el grupo joven. La verdad es que la Junta de Gobierno es, es fundamental para nosotros, nos ayuda muchísimo y siempre nos da nuestro lugar. Y vamos, con muchísimas ganas. Lo que hace falta es que realmente ese, ese grupo joven siga funcionando, porque con lo mismo que hemos dicho antes, ese relevo generacional... Hay que ir pensando en esa cofradía dentro ya de, de 20 años, ¿no? Y no, no quiero decir con esto que vayan a tardar 20 años, todo el grupo va a entrar, ¿no? Pero sí en esa re, eh, renovación continuada de, de la Junta de Gobierno, ¿no? Claro, y eh, lo que te decía antes, ¿no? La, el, el interés que tienen ahora que no lo pierdan en el camino. Porque la son, claro, porque todos los que hemos pasado por, por grupos joven antiguamente llamaban Junta Auxiliar. Junta Auxiliar, ¿eh? Uh -huh. y, pues veíamos muy lejos, la, la verdad es que siendo niño veíamos muy lejos entrar en la Junta de Gobierno. La junta de gobierno. Sin embargo, los años van pasando, pasan muy rápido y cuando menos te lo esperas ya estás ahí. Y entonces es fundamental que ellos no se aburran, que tengan la paciencia necesaria, que en el camino vayan aprendiendo y que nos den el relevo que no sea demasiado tarde. <risa> es bueno que, den, que no se demasiado tarde para no aburrirlos a ellos, para no aburrirlos a ellos. y para que los que estén en la Junta de Gobierno también descansen algo, ¿no? que es importante ¿eh? bueno, tenemos el besamano el, el domingo y el Via Crucis el, el lunes ¿con qué horarios vamos a tener y cómo podemos informar de ellos? el besamano comenzará el domingo a partir de la una de la tarde y estará abierto hasta las 8 de la tarde mm. cuando se procederá al canto de la salve y ya se da por concluido el acto el acto o sea que prácticamente hasta que el pregón de la Semana Santa no esté bien avanzado no empieza a esa mano en la iglesia de San José Artesano ¿no? y el lunes se vía crucis con Jesús del Soberano Poder en su prendimiento por el parque ¿no? uh -huh. el lunes es el vía crucis anteriormente al vía crucis a las 8 de la tarde tendremos la misa de hermanos de la hermandad uh -huh. y una vez que concluya a las 8 y media empezará el, el Via Cruci, uh -huh. que será por el interior de, del parque, como en años anteriores. Sin problema ya de que esté la red abierta o no esté abierta. No, ese problema no. ya se solucionaron. La policía con la cifra ya no creo que acuda a este. <risa> ya, ya por o sea, lo menos hay camino libre, ¿no? 
Bueno, pues un cortejo al desprendimiento que el próximo martes santo pues saldrá otra vez a, a la calle. Una de las preguntas que se debate muchísimo y que bueno que es, es consciente es el, el itinerario de la hermandad, la posibilidad de acortarlo en cuanto a horas en la calle, eh, qué forma sería, pero es lógico que siempre se depende de las otras dos hermandades de, del día, ¿no? del martes santo, y es complicado. ¿no? El martes santo es un día que está muy sincronizado las tres hermandades. Para hacer cualquier cambio tenemos que estar las tres de acuerdo. De acuerdo. Uh -huh. Entonces, introducir cualquier cambio requiere la aceptación de las demás hermandades. Uh -huh. y, es Ahora, y es difícil, claro. Es difícil. Ahora mismo la hermandad tiene un itinerario que año tras año se está, se está consolidando. Sí, y además, de alguna forma, también es la que ha descubierto esa calle Colón, ¿no? Porque, curiosamente, eh, cuando la gente ha visto a ese homo bajar en los años de lluvia por la calle Colón, cortando camino, o cuando vio bajar el año pasado a tres caídas, dice, bueno, qué calle más bonita esta para una cofradía, ¿no? Porque es más estrechita, es más... Pero es verdad que aprendimiento lleva, lleva bajando muchos años. tiempo, ¿no? Sí, curiosamente, además, es una de las calles más bonitas de la isla, ¿no? Porque si algo no tenemos es un escenario como puede hacer cuando Cádiz, cuando estuvimos en Cádiz, uh -huh. que el marco era incomparable. ¿no? Y la verdad es que sí, que la calle Colón poco a poco se está afianzando como, como un punto fundamental. Ya cuando bajamos a Capitanía, a mí particularmente me gustaba cuando se cogía por Murillo, lo que pasa es que... Chile, claro. claro el, los recovecos. Pero también daba problemas con el palio, con los, con los balcones mm. y esto. Y, y hay que correr además para carrera claro, oficial. Claro, y, y hay que correr más. Entonces, mm. pero bueno, la verdad es que, que sí. Que, y que la verdad bueno. es que también el nuevo paso, además, aquí en el decorado tenemos esta magna del 2010 y todavía tenemos al prendimiento en el uh -huh. antiguo paso, pero el nuevo paso es más grande y eso también se nota, ¿no? Que quizás para pasar por calles como Murillo Arran cueste mucho, claro, sobre todo no. doblar en esa esquina. Ya nos pasó en Cádiz, en, en una de las calles que, que daba acceso a, a la, la plaza, plaza de la Candelaria. La, la plaza Candelaria, de la Candelaria. Que pasa a lo justo, ¿no? Claro, hubo que quitar las patas forzosamente. Vamos, era algo previsto, ¿no? Algo que nos cogiera de, de, de imprevisto. Pero vamos, que la verdad es que las dimensiones son muy grandes y uh -huh. tienen mucha dificultad. Bueno, pues llegamos prácticamente al final de esta parte de, del programa y aquí tenéis los micrófonos de Radio La Isla para, de alguna forma, bueno, dirigiros a todos los hermanos del prendimiento y también, lógicamente, a, a todos los cofrades de San Fernando que están esperando que llegue ese domingo de pasión ya como antesala de, de la Semana Santa. Yo voy a invitar a los hermanos que participen a todos los actos que realiza la hermandad, tanto curtos internos como externos que están las puertas abiertas para todo y allí la Junta de Gobierno está a su disposición, que no solo el Martes Santo, durante todo el año. Porque además también relativo a, a los cultos externos, en esta cosa, en el reparto de túnicas también ha ido sobre ruedas, ¿no? Ha ido muy bien el reparto de túnicas. Como en años anteriores ha ido, o sea que, ha ido bastante bien. Ahora que, mismo no hay ninguna túnica disponible. Que pocas hermandades pueden decir eso también, ¿no? Que, sí, y con los tiempos que corren. Por eso digo, con, con los tiempos tiempo que, que corren de crisis económica, como está la sociedad... Que poder decir que no hay túnica es algo importante. Es algo importante. Con lo cual vamos a volver a tener ese Martes Santo multitudinario, porque es verdad que tanto Caridad como Huerto como Prendimiento sacan a la calle cientos de, de hermanos, yo calcularía entre 1.500 y 1.800 hermanos con túnica ese día en la calle. Bien, hacemos un alto en, en el camino, eh, volvemos enseguida después de estar aquí con la hermandad del prendimiento y curiosamente no nos vamos a ir muy lejos porque vamos a seguir en la propia iglesia del parque y lo vamos a hacer con la banda de San José Artesano. programa Pasión, seguimos con la Asociación Cultural Musical San José Artesano, con la banda de San José Artesano, que curiosamente es una banda que nace eh, a finales del 2010, estamos en el 13 y que ha tenido una cuaresma y todavía no ha terminado, llena de conciertos y participaciones y llega con una Semana Santa donde por fin parece que se le hace un hueco importante en la Semana Santa de San Fernando. Tenemos con nosotros, empezando por mi izquierda, a Manuel Guisado, que es el presidente de la Asociación Cultural Musical, lógicamente también a, a Miguel Ángel Valle, que es el director de, de la banda, y a mi derecha pues tenemos a Juan José García, 
que es el Relaciones Públicas de la Asociación Cultural Musical San Jorge Artesano. Buenas tardes y bueno, ¿Qué tal? después del Buenas panorama tardes. que se presenta de conciertos y de Semana Santa, mmm, yo creo que el, quizás la banda esté en el mejor momento, se puede decir. <risa> Sin querer decir con esto todavía que haya llegado a, no, a, a, a su máxima ambición. ¿no? Pero la, bueno. la ambición... La ambición siempre está ahí, si no terminaríamos y cerramos las puertas y se acabó. De hecho, este año, el, el haber, como tú has dicho, el haber podido coger contratos aquí en San Fernando nos va a valer bastante para un futuro de estabilidad, que es lo que buscamos, y a ver si es posible ya una buena consolidación uh -huh. en este caso. Sí, porque uh -huh. bueno, eh, son tres años prácticamente de... Dos años y medio, uh -huh. ¿eh? y la verdad que con su altibajo. Pero que, que es importante en dos años y medio... Llegar a una Semana Santa, Completo. como es el mundo cofrade de San Fernando, y tener contratos y además contratos señalados. ¿no? Uh -huh. La verdad es que sí, vamos. Realmente nos hemos movido bien. Eh, estamos bastante bastante ilusionados con, con esta Semana Santa, con, con el poder, porque San Fernando hay muy poco cambio de, de banda en, en las hermandades. Exactamente. Es muy complicado colarse. Hemos tenido la suerte de, de que de no tocar a tocar tres días ¿vale? aquí en San Fernando estamos contentos, también es el primer año que, que tenemos la Semana Santa completa entera, tocamos hasta el Vino Santo por la mañana así que estamos muy ilusionados, está la gente con muchas ganas se nota mucho en los ensayos, se nota mucho en la, en la academia de, de la banda que hay gente que va, los alumnos que van a dar las clases, pero también es componentes de la banda que van, que se meten en una clase, que ensayan ellos, ellos solo por su cuenta, también hacen pequeñas reuniones para ensayar la cuerda entera, están, están muy ilusionados. O sea que se están motivados entre ellos está, mismos, está, ¿no? está. porque saben también ya eh, el tener tantos contratos tiene una parte buena, que es el nivel de exigencia ¿no? que hay que tener para dar la, la, la talla también ahora en la calle ¿no? y en todos los conciertos que se están dando. Sí, hombre, la verdad es que, eh, como dice Juan José y Manolo, que están muy motivados por eso, por el, ser el primer año en la isla. Entonces los quieren dar todo. Entonces, pues por eso está todo el día uno llamando al otro. Que yo vamos a quedar, vamos a estudiar. Y quedan y vamos. Hay muchas veces que hay más gente de la banda allí que un día normal. Que yo voy a tener que poner ensayo hoy. Porque estamos dando las clases y están allí que estoy ensayando. Que yo. Es, es importante, desde luego. Pero además, lo, como dice Juan José, las hermandades son muy poco, como, eh, digamos, se inclinan poco por cambiar de banda. Eh, y llegar en un punto y del tirón a tres hermandades en San Fernando. Es un hito, ¿no? Porque lo normal hubiera sido a lo mejor en una y poquito a poquito ir introduciendo, Hombre, creciendo. Ha coincidido con los problemas de, de la municipal, ¿no? También uh -huh. eso, hay, eso hay que decirlo. Pero vamos, en la, estaba ahí, hemos tenido reuniones. Pasó el tren. Y hay que montarse. Y hay, y hay que montarse este, pero vamos, re realmente las conversaciones fueron muy fluidas y fueron prácticamente casi inmediatas, ¿no? Es decir, que estuviéramos un día, estuviéramos otra semana que prácticamente en la segunda reunión ya estábamos firmando el contrato. O sea, uh -huh. Realmente hubo muy, muy buena disposición por las dos partes y el acuerdo fue inmediato, vamos, uh -huh. prácticamente. Y de, esta, y de esta forma también, bueno, eh, se suman los días de fuera y no hay que viajar tanto, ¿no? Sí, claro, el, el tema bueno, de... Viajar, hombre, el, un, un viaje o dos no, no está mal, pero toda la semana viajando... Un viaje, no, un viaje o dos no. Yo, yo, pero toda la semana es más, más pesada, ¿no? Equi equitativo. Uh -huh. Yo soy de equitativo. Tres días en San Fernando, tres días fuera, yo me gusta que, que esté igualado. Uh -huh. No todos los días en un mismo sitio, cansa, ya no cansa, ya no los músicos, que, sino ¿no? la gente se cansa de escucharte. Uh -huh. Y tres días, y repartir la Semana Santa en tocar un día en San Fernando, después te vas al puerto, o, y después viene otra vez a San Fernando, ya la gente no está cansada de decir, otra vez la misma banda de ayer, otra vez tengo que escuchar lo mismo, las mismas uh -huh. marchas, no, espérate, bueno, que ya. yo ayer no estuve tocando. De, to de todas formas eso, que aquí hay bandas que tocan prácticamente casi todos los días y las marchas son las marchas y lo que no toque uno lo toca otra, ¿no? Pero claro. Suena sí. distinta, es verdad, pero es la misma marcha. Sí, pero es que ten en cuenta que las cofradías prácticamente... Al, eh, hay sitios que te dan mm, adoquín por adoquín la marcha que tienes la que, marcha ir. que tiene Con que lo ver. cual, si te coincide al siguiente día otra cofradía que te da las mismas marchas, entonces, claro, te está repitiendo sin tú quererlo, te está repitiendo. Exactamente, puedes tener 60 marchas en el repertorio y puedes estar tocando 30 porque 30, es la que sí. te obligan. Nosotros este año llevamos 84 marchas. Y lo mismo, terminamos la Semana Santa y hemos tocado las 35 mismas. Uh -huh. Sí, porque la cofradía te dice quiero esta, esta sí, y sí, esta sí, y la sí, otra. Sí. sí, sí. Yo lo que sí siempre hago es que yo llevo mi listado de las marchas 
y me enseñaron las que piden las hermandades y si hay sitios libres intento no tocar ninguna de las que va en algún sitio señalado sino ir tocando la, el resto uh -huh. para eso, para evitar de estar tocando siempre lo mismo porque también va aburriendo lo que es el público y también el músico en sí siempre toca la misma marcha y aquí la verdad es que cansa. Lleváis una cuaresma además muy muy apretada ¿no? en cuanto a conciertos, ¿no? Porque en la última semana han sido un, no, dos días seguidos aquí en San Fernando, en La Pastora, en el parque, mm. en el día anterior, la, en el eh, puerto, ¿no? Estos dos últimos conciertos han sido muy, muy em, intenso para los músicos. La primera vez que tocamos como San José Artesano en La Pastora, ha sido un, estamos en una mitad incómodo. <risa> muy apretado, sí, apretado, allí apretado muy, muy apretado, por muy apretado pero de... estábamos, estábamos contentos y la primera vez que, que íbamos al, a la presentación del cartel del emprendimiento es que esa es, es nuestra casa uh -huh. esa de esa José es nuestra casa y, y estábamos, estábamos nerviosos y al final salimos muy contentos salió muy bien el concierto el concierto de de la exaltación de la entrega del, en el puerto Santa María que estrenamos la marcha de Muná que es la segunda de la, de la trilogía de Antonio Trigo, con, que el año pasado traemos un Zoom Corda, y salimos muy contentos también, la hermandad salió muy contenta, que es lo que nos interesa a nosotros, muy, muy buenas críticas de, de los cofrades portuenses, muy buenas críticas de los cofrades y los amigos de San Fernando, perfecto. Uh -huh. Si la hermandad está contenta, nosotros contentos, y si los músicos están contentos, mejor, la junta mejor. directiva más contenta todavía. Sí, porque, porque además que la hermandad salga contenta es seguridad de que bueno la banda va a tener tenía ahí garantía de seguir no de continuar contando con la confianza de la, de la hermandad y seguir con el contrato y eso también es lo que va a pasar en esta Semana Santa no el, esa ilusión por tocar en San Fernando pero no por tocar sino por asegurar hombre claro claro ahí queda el do de pecho como que te dice claro, que, que, que la Semana Santa de 2013 no sea la de tocar en tres cofradías sino que sea la de tocar tres y el año que viene si es en cuatro por cuatro y ahí seguir creciendo, ¿no? Efectivamente. Yo siempre le digo a la hermandad de que el objetivo de la banda es crecer un perdaño año por año. Y casi, casi siempre. O estos dos años siempre nos ha pasado. Que el que nos ha escuchado dice, este año está, una cosa, está un poquito mejor, un perdaño más. Este año está un poquito peor, otro perdaño más. Pues la hermandad es lo mismo. La hermandad de tres este año aquí, por el año que viene, a veces a largo pasado santo. A veces a largo para el domingo resurrección. De todas maneras, como dice Manolo, es una banda con dos años y medio, tampoco se le puede pedir que suene como una banda que lleva 15, ni 20, ni 30, ni 50 años, ¿no? Aunque no Hombre. tiene nada que ver tampoco el tiempo porque, porque los movimientos que hay en las bandas sí, ya se claro, saben, ¿no? Porque que prácticamente... Una banda con 30 años puede estar... Ahora hay que darse con 20 músicos y seguir creciendo y no tiene nada que ver porque hay una continua renovación de músicos. Es, exactamente, porque de nosotros desde, nuestra, desde que empezamos ya ha habido bajas. Pero, eso es lógico eso es lógico pero pero ahora nuevas incorporaciones y entonces está claro vamos creciendo en número de músicos vamos creciendo porque si si diera casualidad que es difícil no que tú dices bueno en, si bien, si me vienen todos los músicos estamos en la calle 86 una banda de 86 músicos pues, para nosotros es extraordinario ¿eh? tenemos ya nuestra propia cuerda de, de corneta. Uh -huh. O sea, podemos decir que mirando esas cositas esos detalles se está creciendo se está creciendo el nivel pues creo que vamos subiendo, lo vamos manteniendo y poquito a poco seguro. Y es nuestra intención de que vaya a más. Vamos. Y la cantera para el año que viene viene fuerte también. Lo que los viene chavales de la asociación que están estudiando allí en la academia vienen fuerte para el año que viene. Sí, claro. Ya decir, para el año que viene... La banda puesta muy fuerte. Tenemos varias incorporaciones y más en, en elementos de, de instrumentos que son más difíciles. Mm -hmm. de, de los graves podemos salir... En, con dos tubas más, podemos salir con otro bombardino, o sea, son ahí es, es donde cuesta más trabajo de mantener una banda. Sí, sobre todo por la dificultad de ciertos instrumentos como las tubas ah, o demás. ¿no? Y que eso a un chiquillo no le gusta. Uh -huh. Y además que tenemos que ser... chico tampoco puede con una tuba, que tiene que ser ya un... Tenemos que ser los mayores los que tenemos que tirar en, en ese tipo con, un, uh -huh. con ese tipo de instrumentos, pero vamos, en realidad muy contento. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y cuando se empieza a vivir esta crisis de la banda municipal, crisis entre comillas, es decir, porque uh -huh. efectivamente todo era un, 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 ver en qué forma iba a terminar, si como asociación independiente o siguiendo bajo la tutela del ayuntamiento, cuando se hace esa crisis y empiezan a llegar esas hermandades ya nerviosas diciendo, bueno, oye, estáis libres para este día, puedo contar con ustedes. Eh, lógicamente se tienen que abrir las puertas ya, ¿no? Siéntate y... La verdad es que nosotros desde el primer día eh, 
hermandad que viniera del tema de, estamos hablando ahora del caso de la de municipal, municipal. Uh -huh. yo decía, bueno, ¿qué problema hay con municipal? No, es que no me dan respuesta, es que no saben lo que va a pasar, nosotros no podemos estar esperando. Pues habla primero con Alberto o con el ayuntamiento, uh -huh. con Cultura, uh -huh. y que den una solución. Que dice que no, nosotros Entonces, estamos disponibles. Pero, ojo, primero están ellos. Uh -huh. Y no entramos en terreno de, de otra banda de música. Eso pasó con el, por ejemplo, el Santo Entierro. Fui muy claro ahí. Más, eh, dice el, el hermano mayor, parece que fue, o el secretario. Y estuvieron hablando incluso hasta con el alcalde en una de las reuniones que suele mantener la cofradía. Uh -huh. Y no tenían nada en claro. O sea, y con cultura. Y claro, nadie sabía. No, hasta el mes de diciembre, hasta el mes de enero. Uh -huh. y entonces, claro, esa incertidumbre, pues ellos no la podían mantener. Y además con viso de que la banda se fuera realmente al final a donde mucho, se va, ¿no? Como Bien siempre pasa, todo. muchos rumores, muchas cosas, y claro, siempre rumores más bien negativo que positivo. Sí, exactamente. Y al final, pues, tú con, no te puedes quedar esperando que ocurriera, que no ocurriera a dos meses vista o tres meses vista de una Semana Santa. Exactamente, y, hay, y, y, y menos un Viernes Santo, un viernes santo. Es que, que, que es difícil, difícil es coger exacto. una que santo, que, que santo y tierra y en todos lados. Uh -huh. Exactamente. Un es más que borriquita, borriquita. El Domingo de Ramos es difícil, pero el Viernes Santo todavía es peor que el, uh -huh. que el Domingo de Ramos porque hay hermandad en todos los pueblos, muy uh -huh. procesión en todos los pueblos. Bueno, al final eh, son tres hermandades en San Fernando que empezamos ya prácticamente el martes, ¿no? Con, con la propia del emprendimiento. Una, una novedad, pero bueno, importante porque estáis allí la viviendo con la, con la parroquia. Estamos codo a codo con ellos. Uh -huh. Con ellos, con la parroquia, vamos con todo el mundo. Uh -huh. Aquello, aquella parroquia es una, una gran familia y allí lo mismo estamos bailando con la sacristana, con Concha, que todo. Que estamos con los, con los catequistas, con todo aquello, una gran familia. Y la verdad es que con las hermandades de allí de la parroquia, pues la verdad es que hay un, una buena unión. Uh -huh que es importante. Después tenemos el Santo Entierro y lógicamente el Jueves Santo que ya es importante, ¿no? Misericordia, sí. Hay muchas ganas de salir de, de la pastora. Hay muchas ganas, hay muchas ganas de llegar porque vamos a llegar haciendo ruido. Entonces voy. De, de llegar en pasacalle ya a la pastora, sí. ¿no? el Jueves Santo. Hay ganas de llegar. Además tempranito en todo lo que es la tarde de Jueves Santo, sí. que es un día importante en la Semana Santa isleña, que ya el perdón está en la calle y que ya hay un ambiente que además se suspendió la salida profesional del año pasado, con lo cual todavía hay más ganas de salir este año uh -huh. y, y es otro ambiente, ¿no? Sí, nosotros estamos, ya te digo, ilusionadísimos. No, yo estoy deseando del de, de pasacalle. Yo, el pasacalle yo muero con él. <risa> <risa> yo, muero, yo muero con él, estoy deseando llegar. Bueno, y eso es en San Fernando, ¿y fuera de San Fernando a dónde va a ir este año la banda de San José Artesano? Pues el domingo de Ramos nos vamos a la Virgen de la Entrega del Puerto Santa María, el lunes santo... El tercer año, uh -huh. o sea, de momento. El lunes santo a la esperanza del Calvario, derrota. ¿Derrota? Sigue, sigue. El martes, como hemos dicho, en la manda del prendimiento. Uh -huh. El miércoles seguimos con cigarrera. En Cádiz, ¿no? En uh -huh. Cádiz. El jueves estamos en el prendimiento. El viernes mmm, por la mañana estamos en el Nazareno de, del Puerto Santa del María. Puerto, uh -huh. Y por la tarde, pues, en el Santo Entierro de aquí de San Fernando. Uh -huh. Pues la verdad es que una Semana Santa muy, muy, muy completita, que, que ya es importante. Pero además, sobre todo con la experiencia de Cádiz, ¿no? Sí, sí. Porque además se nota la diferencia de público, ¿verdad? De una ciudad a otra en Semana Santa. Se nota, sí. Se, se, nota, nota, mucho. Se, nota. se nota el ambiente, se nota organización. Incluso más, no sé, si si va, si lo ves en Cádiz, hasta las señales de tráfico están se tapan. Se tapan. Se tapan. Uh -huh. O sea que en eso sí lo miran mucho. Uh -huh. Y luego la carrera oficial de Cádiz en sí es tan larguísima, tan estrecha, que la verdad es un ambiente muy diferente. Uh -huh. yo, ¿eh? mucha, yo muchas veces, o sea, porque aquí... Eh, creemos que San Fernando es la panacea, no sé cuánto, y existe una equivocación muy grande, porque eh, lo que tú bien dices, Manuel, en Cádiz los discos se tapan y quedan bien para cualquier fotografía, cualquier Exacto. transmisión en directo, mm. Mm. el público aplaude cuando sale una cruz de guía, el público aplaude una levantada, mm -hmm. aplaude una recogida y aplaude hasta una marcha. O lo que... Y respetan mucho lo que es la banda. Y aquí mientras no se aplaude esté... prácticamente nada. nada aquí se pita, esté... si acaso, pero no. Mientras que esté la hermandad incluimos también a la banda que vaya bien el Cristo bien la bien hasta uh -huh. que no termine de pasar la gente no empieza a cruzar la carretera uh -huh. de acera a acera si no están para cuando pasa la banda es cuando empiezan a cruzar porque la banda es, es parte del cortejo lo que claro. hace el cortejo uh -huh. sin embargo aquí sí la gente empieza ya a dar y los codazos y no, no es la primera vez también que un músico ha, ha terminado con el labio sí, roto sí, de, de un codazo, no, un yo, codazo yo recibí el empujón y, y más eso te va directo a la, a la boca vamos claro, estás tocando y te te va directo 
La, la Semana Santa de San Fernando, es un, yo que soy muy cañadilla. No, no, oye. La Semana Santa, para mí, la Semana, la Semana Santa de San Fernando es muy bonita, muy buena. Para mí es una de las grandes. Lo que pasa es que al... Hay que perfilarla un poquito. Al cofrade que está viendo, porque todo lo que ve las procesiones no es cofrade. A ese que no es cofrade tiene que vivirlo un poquito más. Y tiene que meterse en la procesión y ver lo que... Y no mira, sino ve lo que está pasando sentirlo, por delante suya, sentirlo. Uh -huh. Y ese pizquito. Con ese pizquito, la mejor del mundo. Sí, porque además, además que es cierto que es lo que te comentaba antes, en el mismo Cádiz se aplaude a los creadores, se aplaude a la banda, se aplaude a la misma cruz de guía o, o hasta una misma apertura de puerta de una iglesia. Uh -huh. Y aquí yo creo que el aplauso, nada más que está muchas veces en la apertura de las puertas de la borriquita en la salle, porque hay ganas de Semana Santa. Pero ya está, para de contar, ¿no? No hay ese ambiente de, de ganas en la. Ese pellizquito, falta ese pellizquito. Falta que la gente se. Bueno, se si meta. nos vamos a una calle ancha, ya. No, ahí, calle, ahí, ahí sí se gana, ahí sí se gana. Pero que se metan durante todo el recorrido. <risa> bueno, y esa calle ancha que sí la va a vivir este año ¿no? la banda de San José Artesano, ¿no? Que es uh -huh. importante. Exacto, y más con misericordia. Con misericordia. Además, es una parte bastante que más de recogía ya, con las marchitas ya preparadas, para disfrutarlo. Para saborear ese... Para disfrutarlo. Porque ya prácticamente es casi casi el final de la Semana Santa uh -huh. y hay que saborear ese, ese Exacto. día. Exacto. ¿no? Y, ya, y ya disfrutar, como yo digo, yo no soy de cosneteo, uh -huh. y yo, yo en el santo entierro ya lo disfruto del todo. Uh -huh. <risa> <risa> porque va más allá, ¿no? porque claro, las, con, las cornetas irán para el prendimiento y para... Las conetas salen todos los días menos el viernes santo. Entonces las marchas esta típica de Triana, Esperanza y todo esto, mm. no, como no se tocan, pues mm. yo encantado. <risa> encantado. <risa> la, la, la nueva partitura, las modernuras no, de corneta no van con... <risa> con no, no. Bueno, eh, la academia, ¿cómo funciona, Miguel? ¿Cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer cualquier chaval que tenga ganas de música o que esté en un conservatorio y no sepa qué tiene que hacer si quiere tocar en la banda de San José Artesano o quiere aprender música en San José Artesano? Pues nada, solamente se tiene que dirigir a los, sal a los salones de allí de, de la parroquia, a los salones de abajo, los martes y miércoles, de 6 a 9, que allí estamos nosotros. Eh, se ve si es alguien que viene de cero, que le gusta la música y no sabe nada, pues se le, se le informa cómo va más o menos y cuando empieza un nuevo curso. Aquel que viene con una pequeña idea o que ya viene que ha venido de otro lado, se le hace una pequeña prueba, bien de sorfeo y bien de instrumento. Ver, si vemos es. que está ya preparado para poder pertenecer a la banda, entonces pasa directamente a los ensayos de la banda. Que ve que todavía le falta algo, pues entonces tiene sus clases y va yendo a los ensayos, pero no sale todavía con la banda a las actuaciones. Hasta que no esté preparado. Hasta que no esté preparado. Ya digamos su última etapa como músico de, de academia, es lo que nosotros marcamos educando, si te, en la página además, pero algunos no me ponen educando, son van subiendo ya a la banda pero todavía no dejan las clases. Uh -huh. Siguen con el refuerzo de la Siguen clase. Siguen formándose. Exactamente. Uh -huh. y entonces ya el, el meterlo ya en la banda es para que ya vayan soltándose y vayan. Uh -huh. Y entonces es como eso, los, los dos días y el solfeo y todos los días la instrumentación. Y la verdad, en principio sigue funcionando, no es una panacea, pero vamos, okay. de, de ahí nos vamos a hacer, nos vamos a surtir bastante, de, de hecho ya nos estamos surtiendo. Vamos. Uh -huh. Que además es, es, la, es la garantía de una banda, si no hay la una gente. academia, claro, de claro, no si hay, no hay nada detrás. No, no hay nada. Bueno, ¿y cómo funciona el, el tema de las redes sociales con la San José Artesano? Porque eso va bastante bien, ¿no? Con un montón de seguidores y... Mucho, es... Muchos seguidores. Cerca de 1.500 que llevamos que llevamos ya. La verdad que funciona bien. Intentamos que esté al día, todo actualizado. Casi todo repetimos dos veces. Uh -huh. Para que se enteren. Si para, que se enteren para que se enteren. Por ejemplo, el que veníamos Radio La Isla se ha puesto dos veces y ese retuiteó. El Twitter, la verdad, que funciona muy bien. Y además, con el Twitter, 1.500 seguidores y además de todos lados, ¿no? De todas las hermandades que os conocen y de incluso de amigos y de... Sí, claro. ¿no? Que, casi todos casi todo son... Cofrades de todos, relacionados todos, con... Con, todos cofrades Todos cofrades no, Tenemos seguidores Bastantes seguidores de la provincia de Sevilla Bastantes seguidores de la provincia de Málaga Y la verdad es que estamos muy contentos no, Tenemos mucho Cada vez que damos una noticia o ponemos un vídeo Colocamos un vídeo de YouTube o lo que sea Muchos retweets, muchos comentarios, muchas felicitaciones Porque ya antes las felicitaciones te iba por 20 O te tenía que ver a la cara para decírtelo claro. Pero ahora es más mucho más directo 
Entonces, en el mismo momento del concierto, te están llegando tweets de gente que está en el concierto. Sí, que está me, haciendo la foto y está en que, me, que me gusta esta marcha, que no me, que, que, que bien suena, no sé qué. Y te, la verdad que motiva, uh -huh. motiva. Pues llega un punto en que si me gusta esta marcha, sea la, el propio público elija el repertorio de la banda, ¿no? <risa> sí. A este paso. Sí. Que va a ser que, que no importante. Bueno, llegamos a, al final de, del programa y aquí tenéis los micrófonos de, de Radio La Isla y de Tele Isla. De alguna forma, por si se nos ha quedado algo en el tintero importante, que, que lo digáis. Y si no, pues bueno, que, que creéis esa expectativa en el público de San Fernando, porque está claro que los músicos ya lo tienen, que es, un, que es una ilusión tremenda tocar tres días en San Fernando y tocar tres importantes días, como es el martes, el jueves y el viernes santo. Y de alguna forma, sin olvidar también, que eso sí, que la banda toca por primera vez en la Semana Santa de San Fernando, pero que no es la primera vez que toca en San Fernando, porque ha tocado la festividad del Corpus, ha tocado sí. el 24 de septiembre, y de alguna forma, como decimos, lleva dos años y medio, pero desde el primer momento la participación está ahí, ¿no? ¿Yo? Venga. <risa> eh, nosotros hemos tocado también Mario Osilador aquí, que siempre ha sido nuestra procesión de San claro, Fernando. Hasta, hasta ahora, ahora será una será la cuarta, uh -huh. porque el de este año será la cuarta ya. Y la verdad que vamos a hacer todo lo que todo lo que esté en nuestra mano para que todo el mundo salga contento, para que el que escuche esté contento con lo que está escuchando, para que la gente que nos espera no se lleve una desilusión. Nosotros vamos a, estar, vamos a poner todo nuestro empeño. Y sobre una cosita que se queda en el tintero, me gustaría recalcar que porque como van a ser sobre un tema de un contrato que ha salido hace poco, somos una de las pocas bandas que va a tener el, el privilegio de tocar en el Vía Lucy de Jerez uh -huh. el 20 de abril. ¿Verdad? Que es uno de los acontecimientos con motivo del año de la del fe. Del año de, de la fe. Y creo que también va nuestro amigo de la banda de Curroa. Me alegro mucho por ello, la verdad. Y nosotros tocamos allí detrás de la Virgen de Rosario y el Beaterio, que llevamos acompañándola desde que se creó la banda. Y, y vamos ahí. Uh -huh. El 20 de abril, rodeado de muy buenas bandas. Bueno, la que, que es importante ese Vía Lucis también de Jerez del 20 de abril con motivo del año de la fe bueno y la suerte de tener también esa representación isleña allí en, en Jerez con motivo de este acontecimiento que va a llevar a, a miles de personas a Jerez además a ver ese Vía Lucis bueno, terminamos por hoy el programa de aquí, ya lo saben en Pasión la próxima semana, inmerso ya en la Semana de Pasión pues ya haremos programas con tertulias vamos a valorar la Semana Santa en todos los aspectos, eh, por arriba, por abajo, en la música, en los cargadores, en los hermanos, en el público, en todos lados, hasta, hasta cómo tiene que estar la calle real, si tiene que estar en Galaná o no. Pero todo eso, la próxima semana aquí en Pasión, ya lo saben, a partir de las 7 de la tarde.